എല്ലാവർക്കും സ്ലേറ്റ് ആൻഡ് പെൻസിലിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം മൈക്രോ പ്രൊസസറിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്സ് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലൂപ്പിംഗ് ഉണ്ട് കൗണ്ടിംഗ് ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സിംഗ് ഉണ്ട് ഡിലേ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ലൂപ്പിംഗ് ലൂപ്പിംഗ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ട് ദി മൈക്രോ പ്രൊസസ് ടു റിപ്പീറ്റ് ടാസ്ക് മൈക്രോ പ്രൊസസറിനോട് ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണെന്ത് ലൂപ്പിംഗ് മൈക്രോ പ്രൊസസറിനോട് ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണെന്ത് ലൂപ്പിംഗ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഈസ് അക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ബൈ യൂസിംഗ് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അപ്പം ഇത് പൂർത്തിയാക്കുന്ന എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ത് ഈ ഒരു ലൂപ്പിംഗ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് സോ മൈക്രോ പ്രൊസസറിനോട് ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണെന്ത് ലൂപ്പിംഗ് ലൂപ്പ്സ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ലൂപ്പിനെ നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറി ആക്കി തിരിക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പാണ് മറ്റേതാണ് കണ്ടീഷണൽ ലൂപ്പാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പും കണ്ടീഷണൽ ലൂപ്പും ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് എ ടാസ്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പേര് പോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് ഒരു ടാസ്കിനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൂപ്പാണെന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പ് ഒരു ടാസ്കിനെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലൂപ്പാണെന്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് അപ്പ് ബൈ യൂസിംഗ് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അൺകണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എ പ്രോഗ്രാം വിത്ത് എ കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പ് വിൽ കീപ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ആൻഡിൽ ദി സിസ്റ്റം ഇസ് റീസെറ്റ് അസ് ഷോൺ ഇൻ ദി ഫ്ലോ ചാർട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ടാസ്കിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പം വരെ സിസ്റ്റം റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെ എപ്പോഴാണ് സിസ്റ്റം റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പുള്ള പ്രോഗ്രാം ടാസ്കിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഫ്ലോ ചാർട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ഒരു ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യും ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ അടുത്ത ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യും അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എന്താണ് ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യും ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ലൂപ്പ് എന്താണ് ഒരു ടാസ്ക് എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ എപ്പോഴാണോ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യും ലൂപ്പ് ടാസ്കിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അടുത്താണ് കണ്ടീഷണൽ ലൂപ്പ് എ കണ്ടീഷണൽ ലൂപ്പ് റിപ്പീറ്റ് ടാസ്ക് ഈ സം കണ്ടീഷൻസ് ആർ മെറ്റ് അപ്പം ഒരു കണ്ടീഷൻ മെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടീഷണൽ ലൂപ്പ് ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കണ്ടീഷൻ മെറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടീഷണൽ ലൂപ്പ് ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ദേ ആർ സെറ്റപ്പ് ബൈ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണത് കണ്ടീഷണൽ ലൂപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണത് കണ്ടീഷണൽ ലൂപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെക്ക് ഫ്ലാഗ്സ് ആൻഡ് റിപ്പീറ്റ് ടാസ്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫ്ലാഗ് വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാഗ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ സീറോ ഫ്ലാഗ് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് പോസിറ്റീവ് ഫ്ലാഗ് സൈൻ ഫ്ലാഗ് അതുപോലത്തെ ഫ്ലാഗിനെ ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ഫ്ലാഗ് വാല്യൂസിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലാഗ് ചെക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഫ്ലാഗ് വാല്യൂവിൻ്റെ ബേസിലാണ് എന്ത് ടാസ്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ലൂപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് കൗണ്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിൽ വരുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ ലൂപ്പിൽ വരുന്നത് കൗണ്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സിങ്ങും കൗണ്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സിങ്ങും ഇനി നമുക്കൊരു കണ്ടീഷൻ ലൂപ്പിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആണ് സെറ്റപ്പ് കൗണ്ടർ ഫോർ ഫൈവ് ടാസ്ക് അപ്പോൾ അഞ്ച് ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൗണ്ടർ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് ടാസ്ക്ക്
എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്ന കൗണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ടെക്നിക് ആണെന്ത് കൗണ്ടിങ് എന്ന ടെക്നിക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്ന ആ ഒരു കൗണ്ട് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക് ആണെന്ത് കൗണ്ടിങ് എന്ന ടെക്നിക്ക് ദെൻ ഇൻഡെക്സിംഗ് അല്ലെ ദിസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്കിൻ മൈക്രോ പ്രൊസസർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് അലോസ് പ്രോഗ്രാമർ ടു പോയിന്റ് ഓർ റെഫർ ദി ഡാറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ സീക്വൻഷ്യൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് വൺ ബൈ വൺ നമുക്കറിയാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെ ഡാറ്റ കേട സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് സീക്വൻഷ്യൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസിലാണ് അപ്പം സീക്വൻഷ്യൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഡാറ്റയെ റെഫർ ചെയ്യാനോ പോയിന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ആണെന്ത് ഇൻഡെക്സിങ് സീക്വൻഷ്യൽ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റയെ റെഫർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണെന്ത് ഇൻഡെക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദെൻ അടുത്തൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഡിലേ ജനറേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ടു ഡിസൈൻ എ സ്പെസിഫിക് ഡിലേ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡിലേ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണെന്ത് ഡിലേ ജനറേഷൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷന്റെ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഡിലേ ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡിലേ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണെന്ത് ഡിലേ ജനറേഷൻ വെൻ ദി ഡിലേ സബ്ലോട്ടിൻ ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ദി മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ടാസ്ക് അപ്പൊ ഡിലേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോ പ്രൊസസർ എന്താ മറ്റ് ടാസ്കുകളൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിലേ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോ പ്രൊസസർ മറ്റ് ടാസ്കുകളൊന്നും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ടൈം ഡിലേ റെക്കോർഡ് എ രജിസ്റ്റർ ഈസ് ലോഡഡ് വിത്ത് എ നമ്പർ അപ്പം എത്രയാണോ ടൈം ഡിലേ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു നമ്പർ ലോഡ് ചെയ്യും ദെൻ ദി രജിസ്റ്റർ ഈസ് ഡിക്രിമെൻറ്റഡ് അണ്ടിൽ ഇറ്റ് റീച്ച് സീറോ ദെൻ രജിസ്റ്റർ സീറോ എത്തുന്നവർ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡിക്രിമെൻ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ബൈ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എ ലൂപ്പ് വിത്ത് എ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസുള്ള ഒരു ലൂപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം എത്രയാണോ ടൈം ഡിലേ ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു നമ്പർ ലോഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ എത്തുന്ന വരെ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് ഒരു കണ്ടീഷണൽ ജമ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസുള്ള ഒരു ലൂപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അടുത്ത ഫ്ലോ ചാർട്ട് വഴി പറഞ്ഞു തരാം സോ ഫസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്ററിൽ ഒരു നമ്പർ ലോഡ് ചെയ്യും സപ്പോസ് ഇപ്പം ഫൈവ് ആണ് ലോഡ് ചെയ്തത് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്റ്റർ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഇല്ലേ രജിസ്റ്റർ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് ഫോർ ആയി ദെൻ ഈ രജിസ്റ്റർ സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ അല്ല ദെൻ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും കൺട്രോൾ വിടത്തും ദെൻ ഡിക്രി രജിസ്റ്റർ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ത്രീ ആവും ദെൻ സീറോ ആണെന്ന് നോക്കും ദെൻ വീണ്ടും എന്താ ചെയ്യും ടു ആവും ദെൻ വൺ ആവും ദെൻ സീറോ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സീറോ എത്തില്ല ഈ രജിസ്റ്റർ സീറോ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും യെസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സീറോ വരുത്തുന്ന വരെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കൊരു ടൈം കിട്ടും ഇതാണെന്ത് ടൈം ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് സോ ആ ഫൈവ് മുതൽ ഡിക്രിമെൻറ്റ് സീറോ വരെ വരുന്ന ആ ഒരു ഡിലേ കിട്ടാനാണെന്ത് നമ്മൾ ടൈം ഡിലേ എന്ന ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദി ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ഡിലേസ് അപ്പൊ ഡിലേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇനി പറയുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഫസ്റ്റ് വൺ യൂസിങ് എൻ ഒ പി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അല്ലെ നോ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിലേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ യൂസിങ് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ എസ് കൗണ്ടർ അല്ലെ എയ്റ്റ് ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ കൗണ്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിലേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പെയർ ആസ് കൗണ്ടർ അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് രജിസ്റ്റർ പെയർ കൗണ്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിലേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് പഠിക്കുന്നത് ലൂപ്പിങ് കൗണ്ടിങ് ഇൻഡെക്